हे एवरीवन वेलकम बैक सो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे प्रोटॉन का जिसका सिंबल है एक्सपीआर इसके किस तरह के फीचर्स हैं टोकोनोमिक्स किस तरह की है एंड फ्यूचर पोटेंशियल कितना है आपको बाई करना चाहिए या नहीं बाई करना चाहिए ऐसे सारे सवालों का जवाब ये वीडियो होने वाली है स्टार्ट करते वीडियो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो रास्ता बेल आइकन ऑल सो ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो एज ऑफ ना पॉइंट डॉलर पर ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट कैप पे ट्वेंटी मिलियन डॉलर के अभी करंट में मार्केट कैप है एंड अगर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देखोगे दैट इज 14.5 बिलियन एंड अगर इसकी जो टोटल सप्लाई की बात करोगे दैट विल बी 28.03 बिलियन अभी करंट में इसकी टोटल सप्लाई है मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे अपडेटेड नहीं है बिकॉज इसमें इन्फ्लेशन है एंड दैट इज ऑल्सो 4 परसेंट पर एन का इन्फ्लेशन है इनिशियली इसमें जो मतलब टोकन जो मिनट हुए थे वो जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए थे तो इनिशियली इसमें वेस्टिंग शेड्यूल भी था बट एज ऑफ नाउ दैट प्रॉब्लम इज ओवर बट स्टिल फोर का इसमें पर एन के हिसाब से इन्फ्लेशन है ना अगर आप इसको बाई करना चाहते हो तो ये क्यू कॉइन पर अवेलेबल है एम uh, ग्लोबल पे भी अवेलेबल है इन गेट डॉट आई पे भी अवेलेबल है यहाँ पे लिक्विडिटी ठीक ठाक है स्पेशली ऑन द क्यू कॉइन इट इज बेटर सो इनमें से आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको बाई करना प्रेफर कर सकते हो बाइनेस स्मार्ट चेन का कॉन्टेक्ट एड्रेस अवेलेबल है अगर आप चाहो तो इसको पेन की सबसे भी बाई कर सकते हो आप थोड़ा सा दिखते इसका व्हाइट पेपर और वहाँ से हम इसमें डिटेल में समझेंगे कि ये प्रोजेक्ट कैसा है व्हाइट पेपर में वैसे सारी डिटेल अवेलेबल है वो डिटेल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है तो व्हाइट पेपर में ही देख लेंगे और वहीं से हमें सारी चीज क्लियर हो जाएगी सो बेसिकली जिस कंसेंसस को फॉलो कर रहा है उस वो जो कंसेंसस डिसाइड किया उन्होंने डीपीओएस डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक उसको फॉलो कर रहा है एंड uh, अगर इनका मेन विजन देखोगे uh, ये मतलब अचीव क्या करना चाह रहे हैं तो ये एक लेयर वन ब्लॉक है जो स्केलेबल है अप टू फोर तक इसकी टी है ट्रांजेक्शन पर सेकेंड की कैपेसिटी है ऑलमोस्ट फ्री है uh, जिसमें आप इजिली ट्रांजेक्शन कर सकते हो और अपने आप को सबसे बेस्ट सॉल्यूशन के तौर पर रिप्रेजेंट करती है ये ब्लॉकचेन के अगर सीबीडीसी डिजाइन करने तो अगर इस ब्लॉकचेन से डिजाइन किया जाए तो वो सबसे बेस्ट कंडीशन में मतलब बेस्ट रहेगा बिकॉज अगर आप किसी को भेज दो फॉर एग्जांपल यू ट्रांसफर एक हंड्रेड डॉलर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन अनदर पर्सन विल गेट हंड्रेड डॉलर इट जब क्योंकि ट्रांसफर करना फ्री है ट्रांजेक्शन जो चार्ज होते हैं वो कवर होते हैं जो इन्फ्लेशन है उससे इस वजह से इस पर ट्रांजेक्शन फ्री है जो भी प्लेटफॉर्म है जब भी ऐसा मतलब क्लेम करेंगे कि उन पर ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री है इसका मतलब उसे कवर करने के लिए वो डेफिनेटली इन्फ्लेशन का ही सहारा लेंगे डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक के साथ साथ जो मेन लैंग्वेज एक्चुअली सपोर्ट कर रहे हैं दैट इज सी प्लस प्लस अब यहाँ पे एक चीज नोटेबली ध्यान रखना जो इथेरियम का इकोसिस्टम है या इथेरियम ईवीएम पे जब मेनली जो लैंग्वेज यूज होती है प्रोग्रामिंग के लिए दैट इज सॉलिडिटी और ये यूज कर रहे हैं सी प्लस प्लस सो काइंड ऑफ लाइक आइसोलेटेड इको सिस्टम की तरह डेवलप कर रहा है देन जस्ट जो मतलब कॉरिलेशन डेवलप होता है ईवीएम के साथ यानी ईवीएम के साथ जो कॉम्पेटिबिलिटी डेवलप होती है वो नहीं है ठीक है ना कुछ चीजें और यहाँ पे मैंशन कर दूंगा कि वेस्ट थ्रू असेंबली मतलब इन्होंने लॉन्च किया था वेस्ट असेंबली स्क्रिप्ट एक्चुअली यूज करके एंड उसके बाद अगर इनके नोटेबल प्रोडक्ट देखोगे तो प्रोटोन वेब एस टी के हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोटोन स्विफ्ट है जो आईओएस के लिए है प्रोटोन कॉटलिन है एंड्रॉयड के लिए है एंड प्रोटोन का एपीआई भी अवेलेबल कराया है अदर देन दैट इनकी रिसेंटली पार्टनरशिप भी हुई है कैरोन लैब्स के साथ एंड फेयर ऑन रैम सर्विस भी लेके आए तो ये चीज मैं अभी मैंशन कर दे रहा हूँ इसको हम वन ऑफ द फैक्टर कंसिडर करके चलेंगे लेटर पार्ट में फोर थाउजेंड पर सेकेंड तक इसकी ट्रांजेक्शन कैपेसिटी है टी uh, जो वैल्यू है फोर है एंड अगर इसके आप टोकन के अगर इनिशियल किस तरीके से मिनट हुआ था तो इनिशियल मिनट हुआ था इन्होंने 10 बिलियन मिनट किया था और उसके बाद फिर 4 परसेंट इन्फ्लेशन रखा था पर ईयर के हिसाब से दिस कैन बी एडजस्टेड बाय द बीपी वोट जो ब्लॉक प्रोड्यूसर है उनके वोट के अकॉर्डिंग ये मतलब चेंज भी हो सकता है एंड मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनेट है बिकॉज इन्फ्लेशन होता रहेगा तो उसकी कोई लिमिट नहीं है जैसे जैसे पर लेकिन रेट फिक्स है कितना होगा ये फिक्स है एंड फोर अगर देखा जाए अगर फीचर्स बहुत अमेजिंग है तो 4 परसेंट बहुत ज्यादा नहीं है आ, लेकिन आ, अगर फीचर्स अच्छे हैं तो अब आ, इस टोकन में इन्फ्लेशन जो होता है 4 परसेंट का उसको किस तरीके से स्प्लिट करते हैं फॉर एग्जांपल लाइक 4 परसेंट जो जनरेट हो रहा है 1 परसेंट स्प्लिट स्प्लिट अमोंगस्ट ब्लॉक प्रोड्यूसर्स 1 परसेंट जाएगा फिर जो स्टेक करेंगे उसके लिए अकाउंट दैट स्टेक एंड वोट फॉर ब्लॉक प्रोड्यूसर्स यानी इसको ऐसा भी समझ लो काइंड ऑफ लाइक नॉमिनेटर्स जैसे जिसमें भी नॉमिनेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक होता है उसमें क्या होता है हम नॉमिनेट करते हैं ना मतलब जो स्टेकर्स होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं ब्लॉक प्रोड्
अब इसमें जो दो तरह की स्टेकिंग है लॉन्ग लॉन्ग स्टेकिंग एंड शॉर्ट स्टेकिंग लॉन्ग स्टेकिंग जो सॉरी लॉन्ग स्टेकिंग से काफी ज्यादा सप्लाई सर्कुलेशन मानी थी इन्होंने बोला लास्ट जो लॉन्ग स्टेकिंग का पे आउट है वो हो चुका है 28 जुलाई 2022 को तो एज ऑफ नाउ वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इट नाउ इसमें इन्फ्लेशन के साथ साथ डिफ्लेशन भी होता है डिफ्लेशन किस तरीके के किस तरीके से हो रहा है वो हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं पहले तो इनके बहुत सारे फीचर्स हैं ठीक है फीचर्स कौन से कौन से हैं मैं आपको जनरली बता दे रहा हूँ इसके करंट में भी कौन से कौन से फीचर अवेलेबल है प्रोटोन स्वेप विच इज काइंड ऑफ लाइक ऑटोमेटेड मार्केट मेकर ए एम एम प्रोटोन लोन एंड उसके बाद प्रोटोन का एन एफ टी मार्केट प्लेस है प्रोटोन का डेक्स है डेक्स अब आप ये कंफ्यूज हो जाओगे प्रोटोन स्वेप अवेलेबल है फिर प्रोटोन डेक्स की कैसे होता है प्रोटोन डेक्स दे हैव डिजाइन मेनली फॉर स्पॉट एंड लिमिट ऑर्डर एंड उसके बाद प्रोटोन डाउ है डिसेंट्रल ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सारे प्रपोजल्स डिसाइड होते हैं अब इन्होंने क्या मैकेनिज्म रखे फॉर एग्जांपल कोई भी एन मिंट होगी तो उसका टेन परसेंट जितने भी एक्सपी आर यानी प्रोटोन यूज होंगे उसका टेन परसेंट वो बर्न कर देंगे और नाइनटी परसेंट एक्चुअल लॉक हो जाएगा अटोमिक एसेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जब भी वो बर्न होगी या फिर इरेज हो जाएगी एन उसके बाद वो क्रिएटर के को रिलीज हो जाएंगे इस तरीके से उन्होंने मैकेनिज्म डिजाइन किए एडिशनली पॉइंट ऑफ ऑल फीस जनरेटर फ्रॉम प्रोटोन स्वेप बर्न हो जाएगी एंड उसके बाद टोकन बर्न जो मतलब जो करेंगे वो हर क्वार्टर के एंड में करेंगे अब इन्होंने इनिशियली क्लेम किया है कि ये तो बिल्कुल फ्री है इस पर ट्रांजेक्शन करना वो सब वो फ्री के लिए आपको इनके कुछ एन हैं जो होल्ड करनी पड़ेंगी जिसके लिए उन्होंने फाइव की नो फ्री वाला डायलॉग दिया है यानी आपको वो जो फाइव की इन देंस फाइव की एन हैं जिसको आपको होल्ड करना पड़ेगा इसके लिए उन्होंने इवेंट भी चलाया था वैसे अगर देखा जाए रिलेटिवली काफी चीप है अब इनके कौन से कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है रिसोर्सेज में देखोगे बेसिक प्लान है प्लस है एंड प्रो एंड एंटरप्राइज लेवल पे इतना इतने प्रोटोन आपको पर मंथ के हिसाब से देने पड़ेंगे व्हाट यू विल गेट दीज आर द फीचर्स दैट यू विल गेट एंड उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो जैसे आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हो जो भी यहाँ से रिसोर्सेज से जनरेट होगा वो कहाँ पे जाएगा Uh, उसका एक सर्टेन हिस्सा बर्न बर्न में चला जाएगा दैट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द बर्न एंड मेजर प्रोपोर्शन विल बी यूटिलाइज जो भी मतलब अगर एन है uh, या फिर मतलब नॉर्मली अगर ऐसे ले रहे तो तो उसका सर्टेन uh, हिस्सा बर्न होगा अदरवाइज एन है तो उसका 90 परसेंट हिस्सा लॉक रहेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वेन एवर द एन एफ टी विल बी बर्न इट विल बी रिलीज नाउ दे स्टार्ट दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट एज यू कैन सी एंड दे हैव स्टार्ट सेवरल कंपनी रिसेंटली अब वो कौन से कौन से कंपनी है और इसके जो फाउंडर है उनकी तरफ से एक विजन भी आया यानी एक पेपर है जिसका नाम उन्होंने रखा है द फीनिक्स राइजेस फीनिक्स एक्चुअली एक पक्षी होता है जो इट इज बिलीव लाइक माइथोलॉजिकल बिलीव है इट इज बिलीव कि वो जब मर जाता खत्म हो जाता तो उसी में से फिर से पैदा होता है इन्होंने ग्रांट भी स्टार्ट किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट को अट्रैक्ट कर पाए एंड इसके रिगार्डिंग जो रियलिटी ऑफ लाइक के कुछ ब्लॉक अच्छे होने के बाद भी क्यों प्रोजेक्ट्स को नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम एक डिटेल स्टडी बाद में जरूर करेंगे एज ऑफ ना अगर आप इसका एक्सप्लोरर ओपन करके देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैक्सिमम टीपीएस जो अभी तक इसने अचीव की है यानी पीक लोड पे जितना गया दैट इज थ्री ट्वेंटी एट एंड एज ऑफ ना देखो काफी टाइम तक जीरो रहती है फिर दो चार जीरो दो चार इसके बीच में वेरी करती है तो रिलेटिवली जो ब्रॉक है वो कम यूटिलाइज हो रही है दैट आई कैन अश्योर यू कितने ब्लॉक प्रोड्यूस हो चुके हैं ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी जस्ट द बेसिक डिटेल अब आप एक चीज और ओपन करके देखना इसके एक्सप्लोरर पे जब ओपन करोगे तो वहां पे टेन बिलियन जो इनिशियल सप्लाई मिनट हुई थी वो दिखाएगा बट इन्होंने क्रॉस चैन लिक्विडिटी प्रोवाइड किया और दैट इज ऑल्सो इन ऑब्लिवेशन मैनर अगर जैसे टॉप वॉलेट आप देखोगे इसके पास फिफ्टी सप्लाई है बट आप इसको ओपन करके देख लेना ये क्लियरली दिखा रहा है प्रोटोन चेन से क्रॉस चेन रेप करके जो टोकन अवेलेबल करा है तो बेसिकली इन्होंने क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड की है इन वॉलेट से लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी टैग नहीं अवेलेबल है लेकिन क्लियरली आप देख के कह सकते हो कि ये क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज की गई सिमिलरली अगर आप बाइनेंस स्मार्ट चेन पर देखोगे वहां भी टेन बिलियन दिखाएगा सप्लाई एंड आप इसका टॉप वॉलेट ओपन करके देखना यानी जिसके पास सब, सबसे ज्यादा सप्लाई है वन इंट्रेक्शन ओनली हैज एपन दैट इज ऑल्सो विद डिप्लॉय सो दीज आर नॉट रिलेटेड टू द पर्सन सो इसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी है Now, uh, क्या क्या रिसेंटली हुआ है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं एंड देन विल गो फॉर द फर्दर डिटेल्स ना अभी इन्होंने क्या किया है एक प्रपोजल लेके आए न्यू एयर ऑफ डेवलपमेंट एंड अपॉर्चुनिटी अब यहाँ पे काफी टाइम से ये जो
तो ये समझो एकदम से बॉटम आउट है और अब आके टीम थोड़ा सा एक्टिव हुई है और टीम एक्टिव होके थोड़ा थोड़ा सा अपडेट देने लगी है अदरवाइज ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम तक ना कोई नई एक्सचेंज लिस्टिंग हुई और ना ही कोई मेजर अपडेट आई सो so, इन्होंने पहला विजन दिया डेवलपमेंट के लिए कि किस तरीके से डेवलपमेंट करने वाले तो इसमें ये इनिशियल सपोर्ट करने वाले किस तरह इसके रिगार्डिंग पेपर भी अवेलेबल है दैट फिनिक्स राइजेस करके सो so, इनिशियल ये सपोर्ट करने वाले हैं जैसे ब्लॉक प्रोड्यूसर को कम्युनिटी के लिए मार्केटिंग के लिए कोर डेवलपर्स के लिए इतना इतना इन्होंने एक्सपीआर अलॉट किए हैं अब ये जो एक्सपीआर है जो अगले तीन साल में सर्कुलेशन में आएंगे तो आप क्लियरली देख सकते टू बी पुट इन सर्कुलेशन विद इन थ्री ईयर्स यानी सप्लाई तो अच्छे खासे लेवल पे बढ़ने वाली है अगले तीन साल में बट ठीक है इसका एक शॉर्ट टर्म में हमें इम्पैक्ट भी दिखेगा शॉर्ट टर्म इन द सेंस क्योंकि तीन साल में आएंगे तो लीगली वेस्टिंग शेड्यूल होगा लेकिन इनिशियली इसका थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिल जाएगी क्योंकि क्योंकि जब जो टोकन है वो पूरी तरीके से बॉटम आउट हो चुका है तो ये फैक्टर भी ध्यान में रखना पांच बिलियन दो बिलियन वन बिलियन एंड टेन बिलियन ये जो एक्सपीआर है ये भी सर्कुलेशन में आने अगले तीन साल में एज प्रपोज बाई द डेवलपमेंट जो इन्होंने प्रपोजल दिया है उसके अकॉर्डिंग एक उन्होंने और इसमें डिटेल पब्लिश की है दैट फ्री लाइफ टाइम ट्रेडिंग विद प्रोटॉन डेक्स डेक्स कीज तो इसमें करना क्या आपको फाइव कीज नो फीस मतलब आपको ये पांच की ओन करनी है दैट इज ये एक्चुअली बेसिकली एन है इसको आपको ओन करना है इसका इन्होंने ऑप्शन किया था अगर वो एन आप अपने वॉलेट में रखते हो जो उनका ऑथराइज वॉलेट है तो आपको कभी भी प्रोटोन डेक्स पे फी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बट इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाना बिकॉज स्टार्टिंग ही है पांच लाख प्रोटोन से इनकी द स्टार्टिंग प्राइस इज फाइव लाख प्रोटोन वहां से स्टार्ट होगा एंड उसके बाद फिर आपको सारे कलेक्ट करने पड़ेंगे पांच तभी आप उसके लिए एलिजिबल होगी ना कम टू दर पॉइंट जहां पे uh, इसके जो फाउंडर uh, है उन्होंने एक uh, पेपर अवेलेबल कराया है दैट इज प्रोटोन का डेवलपमेंट पेपर और उसका नाम दिया था फिनिक्स राइजेस इसमें भी उन्होंने समहा वही डिटेल डिस्कस किया फॉर एग्जांपल सपोर्ट द ब्लॉक प्रोड्यूसर्स है उनके लिए जो फंड अलॉट किया है तो वो किस तरीके से जाएगा कि फोर मिलियन एक्सपीआर वो अलॉट कर देंगे इमीडिएटली टू ऑल ट्वेंटी वन ब्लॉक प्रोड्यूसर्स वन मिलियन फिर उसके बाद बाद पहले टॉप ट्वेंटी को फिर वन मिलियन ये अलॉट करेंगे इमीडिएटली ऑल ऑल ब्लॉक प्रोड्यूसर्स को एंड फिफ्टीन मिलियन फिफ्टीन मिलियन फिफ्टीन मिलियन इस तरीके से अलॉट करेंगे यू कैन सी दैट डिटेल Not only that, कम्युनिटी को किस तरीके से सपोर्ट करेंगे पेपर में जाके मार्केटिंग के लिए इस तरीके से रखा है फिफ्टी मिलियन एक्सपीआर टीवी कमर्शियल के लिए पार्टनरशिप सक्सेस बेस्ड प्रोग्राम के लिए एंड मच मोर ठीक है यानी कुल मिला के जो तीन साल में जो सप्लाई सर्कुलेशन मानी है उसकी डिटेल दी है किस तरीके से किस किस को अलॉट की जाएगी और क्या क्या उसका इम्पैक्ट फर्दर पड़ेगा अब आते हैं इसके प्राइस प्रोडक्शन पार्ट पे और आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो इसमें कौन से कौन से हम वेरिएबल ले रहे हैं वो पहले आप ध्यान से सुन लो उसके बाद आपको इसका क्लियर अंदाजा लग जाएगा पहले मैं आपको कंक्लूड करके पहले कंक्लूजन पहले बता दे रहा हूँ फिर आपको मैं बता रहा हूँ आपको शॉर्ट टर्म में अलोकेट करना है तो कर सकते हो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से इसमें अलॉट मत करना वो आपका अच्छा डिसीजन नहीं रहेगा सो so, अब वेरिएबल कौन से कौन से रख रहे हैं हम वेरिएबल है हमारे पहला वेरिएबल रहेगा ऑब्वियसली इसका जो इन्फ्लेशन है एंड साथ में जो डिफ्लेशन है बट डिफ्लेशन का इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है बिकॉज इतना ज्यादा यूटिलाइज नहीं हो रहा है और हमने ये भी देखा था ब्लॉक प्रोड्यूस मैंने जो ब्लॉक एक्सप्लोर पे कि ज्यादा टीपीएस नहीं जा रही मतलब ट्रांजेक्शन पर सेकेंड के हिसाब से ज्यादा नहीं हो रही है यूटिलाइज नहीं हो पा रही चेन नेक्स्ट थिंग जो सेकेंड वेरिएबल रखेंगे वो हमने रखा है रिसेंटली इन्होंने तीन साल में जो सप्लाई और इन्फ्यूजन करने का डिसाइड किया है जो सर्कुलेशन में आएगी लेकिन उससे शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट पड़ेगा और उसकी वजह से लॉन्ग टर्म होल्ड करने लायक फिर टोकन नहीं रहेगा तीसरा जो फैक्टर हमने रख एक और मैं आपको बता दे रहा हूँ मैंने मैं इनिशियली नहीं किया ये जो प्रोजेक्ट है सैन फ्रांसिस्को सैन फ्रांसिस्को बेस्ड है यानी यूएस का ही है और आगे अगर कोई भी रेगुलेटरी रेगुलेटरी हर्डल्स आते हैं तो ये डेफिनेटली उसके उसमें फंसने के चांसेस रहेंगे ये चीज ध्यान में रखना आ, क्योंकि आ, आपको पता ही है सेक किस तरीके से प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट जो अनऑथराइज सिक्योरिटीज जिनको डिक्लेयर करता है वो उनके पीछे कैसे पड़ा हुआ है वी ऑल नो दैट तो ये फैक्टर भी ध्यान में रखना इसी वजह से मैं आपको लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से इसको होल्ड करने के लिए नहीं बोल रहा तो अब ये अचीव कितना कर सकता है देखो मेजर डेवलपमेंट अगर आ, अभी तो चलो उन्होंने अनाउंस किया है कि ये ये डेवलपमेंट करने वाले इस तरीके सप्लाई इन्फ्यूजन करेंगे नियर आप ऐसा समझ लो नियर टू एट्टी टू नाइनटी मिलियन तक मैं देख रहा हूँ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में यानी विद इन फ्यू मंथ्स अगर सब कुछ
तो उस हिसाब से देखा है उतना शॉर्ट टर्म में है लेकिन लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से आप देखोगे ना बिलियन ऑफ बिलियन और सर्कुलेशन में आ जाएंगे टोकन लॉन्ग टर्म टर्म परस्पेक्टिव से होल्ड करना इसके लिए आप इसको आपके लिए सही नहीं रहेगा एंड इवन आगे चल के जो रेगुलेटरी जो हर्डल्स उसमें फंस सकता है इस वजह से भी आपको लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करना चाहिए सो अगर एट्टी टू नाइनटी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में करता है वो भी सब कुछ सही चलता है तो तो आपको नियर टू 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 थ्री एक्स का सीनरियो बनेगा तो अगर आप इन्वेस्ट करते भी हो इसमें तो ध्यान रखना शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव से जैसे ही डबल और ट्रिपल हो जाए अच्छे खासे अमाउंट में आपको प्रॉफिट बुक करना है इन द सेंस आप अपना इन्वेस्टेड अमाउंट बाहर निकालो और मेजर प्रपोर्सन ऑफ प्रॉफिट भी बाहर निकाल लो ताकि जब भी फर्दर प्राइस डेल्यूशन वाला सीनरियो क्रिएट हो तो आपका आपको कोई दिक्कत ना हो उससे यानी आप तब भी अपना कैश आउट कर, कर चुके हो उससे पहले ही ना कम टू द पॉइंट अगर ऐसा होता कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का डेवलपमेंट हो जाता फॉर एग्जांपल मान लो ये आ, अपने आप को एक आइडियल ब्लॉकचेन की तरह प्रेजेंट करता फॉर सीबीडीसी मान लो सीबीडीसी कोई कंट्री डिजाइन कर लेते बाय यूजिंग प्रोटॉन ब्लॉकचेन या फिर कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स आ, आ जाते हैं तो हमें थोड़ा सा इससे ज्यादा भी फर्दर अपडेट मतलब प्राइस में अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है बट एज ऑफ ना आई एम नॉट सींग इट सो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना थैंक्स फॉर वॉचिंग दीडियो